Cuando se produce un asesinato, normalmente todas las simpatías se dirigen hacia el asesinado. Poca simpatía recibe el asesino, por no decir desprecio. Pero esto es tanto mayor cuando la víctima es una mujer bella, hermosa, querida y por demás desprotegida, desvalida. En ese caso el dolor, o para algunos también el desprecio hacia el asesino, es aún mayor. En el pasado les he hablado bastante sobre Elizabeth de Austria, la emperatriz de Austria, que también fue coronada como reina de Hungría, por casi todo el mundo conocida como Sisi. Sisi fue una mujer a la que le tocó vivir una vida muy dura. Primero perdió a una hija muy pequeña y después vio como su único hijo varón murió en un caso que no ha sido delucidado ni por la historia ni por la policía. El único hijo varón que hubiera tenido que en algún momento sentarse en el trono del emperador del imperio austrohúngaro. Desde el momento mismo en que Sisi llegó a Viena se supo que esta mujer, que a pesar de estar muy enamorada de su marido, el emperador Francisco José, que de hecho también era su primo hermano, tan libre era que poco podría encajar en el estricto protocolo que se vivía en ese momento en la corte vienesa. Ella había crecido como marimacho, montando a caballo y correteando por las laderas de las montañas de su Baviera natal. A pesar de sentir un grandísimo amor por su esposo, poco tiempo permanecía a su lado, escapando de la insoportable etiqueta a la que estaba obligada. Tenía un tren que la llevaba por los diferentes lugares de Europa, huyendo de la realidad. Cierto es que la emperatriz Elizabeth era inmensamente rica, pero sabemos que la riqueza, si bien soluciona múltiples problemas, no trae consigo la felicidad y Elizabeth era una mujer muy infeliz. La historia que les quiero contar comienza en septiembre de 1898 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Suiza es una confederación de cantones y en ese momento en el país gobernaba el Partido Socialista que acogía a todos los inmigrantes que tocaran las puertas del país pidiendo asilo político. En esos años existía un movimiento político muy fuerte que era el de los anarquistas. Los anarquistas querían eliminar el orden social que prevalecía en el mundo para establecer un régimen sin leyes y sin instituciones. Anarquía, de donde sale el nombre. Consideraban que la forma en que podían lograr sus objetivos era asesinando a personas importantes y a hombres políticos del momento. En Europa ya se habían producido varios atentados anarquistas, entre ellos al Kaiser Guillermo de Alemania. Alejandro II de Rusia había muerto desangrentado como consecuencia de uno de estos ataques. A mí de ataques a toda una serie de personajes políticos del momento. Pero nunca se había producido un atentado anarquista contra una mujer. En el año 1873 nació en París Luigi Lucchini, hijo de italianos inmigrantes. El padre, borracho y colérico, abandonó a su pareja, a un menor de edad, cuando supo que la tenía embarazada. Esta pobre mujer, pastora que era en Italia, se ganaba la vida en París como sirvienta y se desajenó del bebé entregándolo a los servicios públicos. Luigi asistió poco a la escuela 
y solo tuvo rudimentos de escritura y lectura. Fue devuelto a Italia y entregado a una familia de adopción que lo puso a trabajar en el campo a la edad de 10 años. Se enroló en el ejército italiano en la primera guerra que desencadenó Italia contra Etiopía. Durante la guerra y gracias a su valentía logró ganar algunos galones y de regreso a Italia esperó en vano que su gallardía durante la guerra le procurara un puesto de guardia de prisión. En vano esperó Luigi ese nombramiento, lo que evidentemente lo llenó de rabia contra las instituciones. Ante la imposibilidad de encontrar trabajo en Italia, se fue a trabajar a Ginebra como albañil, donde en ese momento había un importante bono inmobiliario. En su decepción contra la sociedad, poco a poco Luigi se acercó al movimiento anarquista y pronto tomó la decisión de dar un golpe contra algún rey. En 1898, el rey de Italia había sofocado a sangre y fuego una rebelión de obreros explotados en Milán. Luigi pensó que era necesario matar a Humberto, rey de Italia, pero el dinero no le alcanzaba ni siquiera para un boleto de tren. El destino había traído en estos momentos a la emperatriz Elizabeth a Ginebra y se alojaba, como siempre, en el muy elegante hotel Borribaggio. Aquel día de septiembre de 1898 salió Elizabeth de su hotel para tomar un buque de vapor que la llevara al otro lado del lago Le Mans, a territorio francés, a visitar a su amiga la baronesa de Rothschild. Luigi sabía por la prensa que la emperatriz se encontraba en la ciudad. Como Elizabeth no consideraba ser objeto de ningún enemigo, rechazó la protección policíaca que le ofreció la ciudad de Ginebra. Luigi tenía en mente asesinar al conde de Orléans, pretendiente del trono de Francia, pero el conde había salido de la ciudad antes de lo planificado. Fue en el malecón frente al hotel que se sentó Luigi a esperar divisar a la emperatriz. Cuando llegaba Sisi al muelle se le acercó el anarquista y con un estilete que él mismo había fabricado se lo encajó a la altura del corazón. Nadie se percató de la gravedad del hecho. La emperatriz cayó al piso y todos pensaron que lo que pretendía Luigi era robarle su reloj. Mientras, dos cocheros que estaban cerca corrían tras el presunto ladrón de la emperatriz. Esta se apresuró para no perder su barco. Cuando ya estaba navegando, ella se sintió mal y al abrirle su dama de compañía la blusa, se dio cuenta de que de una pequeña herida salía una gota de sangre. Acto seguido, Elizabeth se desmaya. El barco regresa a tierra firme y devuelven a la malherida a su habitación en el hotel. Mientras tanto, los dos cocheros habían atrapado al Luigi y un policía se lo llevó a la gendarmería. Allí gritó, la he matado, ya debe estar muerta en este momento. Por mucho que corrieron los doctores, no pudieron salvar a la desdichada. La noticia cayó como una bomba en todo el mundo. Como al día siguiente era domingo, todo Ginebra se presentó al hotel para firmar el libro de condolencias. Los partidos políticos y la prensa de oposición atacaron con vehemencia al gobierno que le abriría las puertas a cualquier asesino. En la prensa mundial se hablaba del lamentable hecho, mientras que los socialistas en el poder, si bien lamentaban públicamente el asesinato de un inocente, Decían que era la sociedad capitalista la que originaba estos anarquistas. Aseguraban que eran los propios burgueses y nobles los que habían puesto el arma homicida en manos del Luigi. El juicio se realizó dos meses después del asesinato. En total fueron 60 los reporteros que se inscribieron para dar a conocer las noticias de este juicio. Cuatro de estos periodistas eran mujeres. 
un famoso psiquiatra suizo del momento se presentó como defensor de Luigi, alegando que al ser hijo de un colérico borracho, Luigi había heredado de su padre esta tendencia criminal. Quería Luigi ser deportado a Italia, donde se le hubiera condenado a la pena capital y de esta forma pasar como un mártir del anarquismo. Pero las autoridades decidieron que sería juzgado en Ginebra, donde las penas eran más benignas. Finalmente fue condenado a cadena perpetua. Inicialmente tuvo un comportamiento bastante disciplinado en una celda aislada en donde lo pusieron a fabricar zapatillas. Más adelante comenzó a escribir sus memorias, pues Luigi quería que pasaran a la historia como un alegato del pensamiento anarquista que él había abrazado. Cuando había escrito más de 200 páginas, misteriosamente los guardias de la prisión las desaparecieron. A partir de ese momento su conducta fue extremadamente irascible, destruyendo los pocos muebles que había en su celda y siendo muy violento con los guardias. Un buen día de octubre del año 1910 se suicidó con su propio cinturón en circunstancias misteriosas. El mismo doctor que hizo la autopsia de Elizabeth fue el que solicitó estudiar el cerebro de Luigi con la esperanza de encontrar algún rastro de locura en el mismo. El hecho es que hasta el año 1985 estuvo la cabeza de Luigi dentro de un frasco con formol en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Ginebra. Fue en ese año que fue solicitado por el Merrustrum de Viena, es decir, el Museo Estatal de Paleontología Anatómica. De vez en cuando se exponía esta horrible pieza a los visitantes del museo, que en el Palacio de Schönbrunn existe sobre la vida de la Emperatriz Isi. Agobiados por tan macabra exposición, las autoridades del museo decidieron darle sepultura en el cementerio central de Viena. Nada obtuvo Luigi con el asesinato de esta mujer. No cambió el curso de la historia y el mundo tampoco cambió. Otros atentados anarquistas seguirían e incluso hoy en día siguen los atentados terroristas que ya no persiguen a políticos, ni a nobles, ni a personas importantes, sino a cada uno de nosotros, simples ciudadanos y todos inocentes. Es así como termino mi emisión del día de hoy. Como siempre, les solicito que por favor que se suscriban, que le den clic a la campanita, de forma que YouTube les pueda anunciar nuevas emisiones. Se lo pueden decir a sus amigos. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso... Hasta la próxima.